Dragi prijatelji, nastavit ćemo da se bavimo temom nestanka Mateja Periša, jer nijednom Beograđaninu nije sve jedno, upravo to što je ovaj mladić nestao u našem gradu. A došao je iz Splita da bi ovde dočekao novu godinu, verujući da će mu ovaj grad doneti u novoj godini nešto lepo. I ja verujem da svaki čovek koji ima dobru dušu i dobro srce saoseća se sa bolom njegovih roditelja i da nije ostao ravnodušan gledajući suze njegovog oca Nenada Periša. Ovaj čovek je došao u naš grad verujući da će pronaći svog sina i da će ga makar da ne kažem i mrtvog zagrliti, ali da bude tu kada on bude pronađen. I to je normalno i logično. Ja verujem da će se snovi ovog čoveka ostvariti i da će on zagrliti živog sina i da će to biti srećan kraj ove čudne misterije. Da krenemo znači redom. Prvi vaš komentar koji je bio kao pitanje onako za čuđenje, zašto su ovi momci baš izabrali Beograd da dođu da dočekaju novu godinu u njemu. I kada se uzme hronologija njihove pripreme dolaska, dolazi se do zaključka da su se oni spremali punih šest meseci za ovaj doček. To je jako dug period. I da li su oni imali neki svoj zajednički budžet za dolazak na doček. Da li su oni štedili novac zajedno ili su im roditelji dali taj novac? Bilo kako bilo, pola godine je trajala priprema dolaska na doček nove godine u Beograd. Oni su se odlično znali iz detinstva. Znači, to su drugovi iz detinstva. Iz najranijih školskih dana. I svi ovi momci su iz relativno dobrostojećih porodica. Oni su isto intelektualci, završili su svi fakultete. Imali su šest meseci da tačno naprave plan dočeka i da znaju gde idu, šta ih čeka i kako će se provesti. Na društvenim mrežama su pratili gde je najbolji provod o njihovom shvatanju lepe devojke Dobra muzika, dobro piće i možda još nešto u sto. U klub gde su otišli da bi se proveli, ne može se ući ako nemate rezervaciju. I običnim danima, a kamo li u tom špicu dočeka nove godine. Kako se odvijalo to veče i kako je došlo do toga da momak koji dolazi u drugi grad napušta svoje društvo i odlazi sam, a zna da mu to isto društvo upravo pruža najveću sigurnost u gradu gde se trenutno nalazi. Mladić koji ima 27 godina, znači to je već zreo čovek, po onom starom zakonu SFRJ preslobi da bude za godinu dana i pripadnik omladinske organizacije i ne bi više bio ni vojni obveznik. Posle 28 godina spadate u drugi poziv. Niste više ni prvi poziv teritorijalne odbrane. Prema tome, on je zreo čovek i on odgovara za svoje postupke. Ja ne mogu sada sa sigurnošću da tvrdim da li su ovi momci konzumirali neke narkotike ili ne te večeri, ali ako jesu, To policija odlično zna, jer je nemoguće da od njih samo Matej Periš koristi narkotike, a ostali piju limunadu. Oni su konzumirali svi isto piće i isto su se provodili. Ako nije tako, onda to veliko društvance krije neku veliku tajnu. Onda su Mateju nešto stavili u piće, ako je samo on bio drogiran. A zašto bi mu njegovi drugovi iz detinstva stavili nešto u piće? To su oni mogli da urade bilo gde. 
znači ta mogućnost se odbacuje. Ako se polazi od neke činjenice da je to veče samo Matej Periš koristio neki narkotik, onda je on pravio sam neku priču, a da to njegovo društvo ne zna. Šta je njega navelo? Da napusti sigurnost svoga društva i kluba Gotik i ode sam. Možda želja za boljim provodom. Koja je trebalo da bude tajna? Za sve, osim za njega. A zašto? Možda se plašio da bi neko od društva njegovu tajnu preneo njegovoj curi u Splitu. I onda bi možda ta veza pukla. On je ispravno razmišljao. Možda prilikom odlaska do toaleta sreo je neku lepu devojku koja mu je predložila dobar provod. A taj dobar provod u noćnim klubovima Velegrada kakav je Beograd zna da bude i uz konzumaciju raznih narkotika. Poznato je da se po velikim noćnim klubovima u svim velikim gradovima diluje i droga. Možda je upravo ta devojka, ta neka starleta koju je on sreo u nekom holu, dala njemu predlog, momak, idemo da se provedemo i tome slično. Jer te devojke upravo pecaju one momke koji su došli u grad radi provoda. Znači, on je došao sa većom svotom novca i sa namerom da se ovde provodi. A te devojke koje rade taj posao, njima nije cilj da ona uzne određenu tarifu za ponuđenu uslugu, već da ga opelješi do gole kože. I one su spremne da ubace razne substance momcima u piće. Možda društvo koje se zapilo nije obratilo pažnju gde je Matej otišao i sa kim je možda komunicirao. E sada, jedna od pretpostavki je upravo devojka koja mu je rekla evo ti adresa, pićeš u toliko i toliko sati u tom i tom hotelu radi provoda. On je najverovatnije društvu rekao idem do toaleta, jakno je namerno ostavio da ne bi bio sumnjiv u smislu napuštam društvo, a on je izašao sa namerom da odmah uhvati prvi taksi i da ode do hotela gde treba da se nađe sa devojkom. I počeo je da trči sa namerom da što prestigne do tog mesta i tako susreće u tom trčanju taksi. Pokušava da ga zaustavi i zaustavio ga je Hteo je vožnju, međutim taksista je bio zauzet i odbio ga je. Da budem iskren, biti taksista u Beogradu je slično kao biti i taksista u Bejrutu. Mnogo je taksista u noćnim vožnjama ubijeno. Obično to rade narkomani za sitan novac. Svako ko je normalan taksista, on noću vozi određenu grupaciju. Ako vozi devojke, on je u kombinaciji sa njihovim šefovima, odnosno makrojima. Zna tačno koje devojke vozi i tačno gde ih vozi. Ako se radi o taksistima koji razvoze dilere, oni tačno znaju koji su to momci i samo njih voze. Ako vozi normalne ljude, isključivo ih vozi po pozivu i po proceni da su oni ok, odnosno da su čisti, da nisu pijani, i da nisu drogirani. Mlad momak koji na minus dva trči u majici, koji je ko od brega odvaljen i vidno u pripitom stanju, je najmanje poželjna mušterija za noćnu taksi vožnju. Da budem iskren, i ja da sam taksista i da me je neko tako zaustavio, pobego bi glavom bez obzira. S tim što bi, ako sam regularni, taksi vozač, obavestio svoju centralu da sam imao takav i takav slučaj, da me je zaustavilo 
lice koje trči, koje je sumnjivo u majici. Da bi centrala, odnosno baza, obavestila interventnu policiju. Da dođe, da isto lice presretne, legitimiše i da odradi službenu radnju. A i da nisam regularni taksista, odnosno da sam takozvani slobodnjak ili divljak, pozvao bi interventnu policiju i obavesio bi ih o slučaju koji mi se desio. Tu jedino zameram taksisti što odmah nije prijavio slučaj policiji. Jer je video da se radi o nečim čudnom. Čiji momak trči ili je u nekom problemu, možda zdravstvenom, ako ga je procenio da nije pijan, da nije drogiran, nema potrebe da zove policiju, pozovi hitnu pomoć. Možda dečko hoće da prijavi da se neko davi. Ako si već obavio razgovor s njim, pitaš ga u kom je problemu. Ako nije za komunikaciju, zove se odmah policija. Nagazi se po gasu i zove se policija. Normalno. Lična bezbednost je na prvom mestu. Šta se dalje dešava? Taksista nije stao, kao što svi znamo, na kraju krajeva ne treba mu puno ni zameriti. Možda Matej nije ni hteo vožnju od taksiste. Možda je tražio informaciju gde se nalazi određeni hotel ili hostel. Da li ga je možda Matej pitao gde je klub Sava Nova? Možda je tamo trebao da se nađe sa određenom osobom. Mi to ne znamo. Pretpostavka da je zaustavio taksi vozilo da bi otišao da spava u hotelu nije tačna. Zašto nije tačna? Zato što je ova ekipa iznajmila apartman, odnosno veliki stan na dan. I samo je jedan od momaka dobio ključ, a to nije bio Matej. A zašto? Zato što ekipa koja je ostala u gotiku, ona je bez njega otišla u isti stan da prenoći. I niko se nije pitao, a gde je Matej? Novine su pogrešno pisale da je jedan od momaka izjavio policiji kako je pretpostavljao da je Matej otišao tamo, nije istina. Gazda je dao samo jedan ključ i uvek se daje samo jedan ključ. Momku koji je dao novac i koji je ostavio pasoš. Matej nije imao znači ključ kod sebe i nije mogao da ode u isti stan. Bilo kako bilo, posle taksiste Matej odlazi trčeći do Sava Nove. Najverovatnije je zakasnio na dogovoreni sastanak sa određenom devojkom kada je video da je priča propala, vraća se nazad. Najverovatnije pokušava znači obalom Save, stazom, znači koja je tu predviđena za šetnju i trčanje, da se vrati do kluba Gotik svojim drugovima. On znači trči da bi što pre tamo stigao, jer iz onoga što sam čitao o Mateju, on je normalna osoba, ne bi trčao tu da vuda bez razloga, osim ako nije uzeo neku substancu koja je sprečila njegovo ispravno razmišljanje i navela ga je na pomisao da je on u tom istom klubu ugrožen. Opet ponavljam i vraćam se da onaj ko vodi ovu istragu tačno može da zna šta je uzeo Matej te večeri jer su svi momci koristili istu priču. I to što oni sada čute oko toga, ili im je naređeno iz policije zbog istrage da ne govore ništa, ili čute da se ne bi otkrilo da su oni konzumirali te večeri neku substancu. A na kraju krajeva to nije greh. Već je greh čutati Ako znate nešto što je naudilo vašem prijatelju, nego što mislite da će neko sa znanje da ste uzeli možda malo spida narušiti doživotno vaš ugled. Ako znate nešto i čutite, 
onda, dragi prijatelji, vi i niste prijatelji. Vi ste saučestnici u njegovom nestanku. Jer na kraju krajeva vi ste odgovarali jedno za drugo. I kako to da se niko od vas nije pitao gde nam je drug? Pa niste vi izašli u nekom lokalnom kafiću u kraju. Vi se nalazite u jednom sasvim drugom gradu, odnosno u drugoj državi, u gradu koji je pun raznoraznih probi sveta i ološa iz celog sveta, koji su ovde pušteni preko granice, a možda su tamo negde na bliskom istoku bili u nekim paravojnim jedinicama i sekli glave ljudima. To je u stvari ključno pitanje. Zašto je on uopšte izašao iz kluba, a da nije to rekao najboljem drugu iz društva? Jer ako u nekog imaš poverenje da odeš na kraju krajeva u drugu zemlju, ko što i jeste tako, oni su došli iz Evrope na provod kod nas, znači ideš na Brdoviti Balkan da se provedeš na ušću dveju reka i da dočekaš novu godinu, a nemaš poverenja u tog istog druga sa kojim si došao na to mesto, da mu kažeš idem sa lepom devojkom u tom i tom hotelu sam. Pretpostavljam da u tom trenutku i zbog hladnoće i zbog dosta popijenog pića imao je potrebu da izvrši malu nuždu. Sišao je da to obavi pored reke i najverovatnije je pao u ledenu salu. Telefon koji je bio dobar profesionalni i vodootporan, izdržao je neko vreme koliko je potrebno da ga brza sava odnese neki kilometar i po do velikog ratnog ostrava, odnosno do ušća u Dunav. A Dunav ko Dunav, on radi dalje svoju priču. Pojavit će se najverovatnije ovaj mladić, ako je ovo otprilike takva priča. Ova moja priča je u stvari moja mašta i moja pretpostavka da ne ispadne, ali se ovaj nalupeta na osnovu njegovog profila ličnosti, ovo je moja pretpostavka i rekonstrukcija događaja. Kraju krajeva, tako radi i policija. A sve ostalo je stvar tehnike i određenih događaja koji se dešavaju dalje. Ovo nije mašta, nego je moć abstraktnog razmišljanja. Zato vas molim, pokrenite svoje abstraktno razmišljanje i dajte predlog neke vaše rekonstrukcije. Možda je Ovaj mladić otišao i samo njemu znanih razloga u neki katolički samostan kojih ima i u Srbiji, a Boga mi, i u susednoj Rumuniji. I kamo sreće da je tako. A njegovim prijateljima poručujem da ne misle da će ih ispovest kod nekog fratra spasiti greha čutanja i skrivanja istine o učinu njihovom prijatelju i o dešavanju te večeri. Dragi prijatelji, ja vas molim da i dalje učestvujete u ovoj priči i da svojom maštom doprinesete rešavanju ove misterije. Vidimo se u sledećoj čudnoj priči, a do tada moj pozdrav.